身服侍过婉容的太监孙耀廷，曾是一个六岁就自宫的小孩。他体验过溥仪的暴虐，也知道皇后婉容不为人知的秘密。明明这些皇家贵族根本就不把太监当人看，可孙耀廷被逼出皇宫后，为何仍旧对贵族不离不弃呢？民国二十二年，一处宅子里发出了阵阵惨叫声，一名太监正在接受杖刑，只因为刚才搬膳桌的时候不小心碰到了门槛，就受到了溥仪的惩罚。这仅仅是孙耀廷进宫的第三天，等等，为啥都民国了还有进宫这一说呢？一九三三年，日本人建立了为满洲国，身为傀儡的溥仪被软禁在这里，而孙耀廷便是其中一名伺候的太监。实际上，小孙早在十几年前就进了紫禁城，从清朝灭亡到溥仪被赶出紫禁城，小孙呐、啊、先后经历了三次人生选择。本可以回乡继续做个人，他却仍旧选择跑去东北伺候傀儡皇帝。对于贵族的信仰，一切都归咎于孙耀廷六岁自宫那一刻。孙耀廷出生在天津的一个贫农家庭，兄弟姐妹四个，他。排行老二，全家六口人就只有七分地糊口。即便是这样，在爸爸妈妈的勉强照顾下，兄妹四人还算有一个愉快的童年。孙耀廷的父母也没有想要儿子入宫做太监的意愿。直到有一天，这个家的天塌了，村霸盯上了孙家的这块田，通过诬陷买通官员的手段，最终把这块田抢占了。孙耀廷的爸爸和哥哥还因此入狱，于是家里的顶梁柱一下就落到了九岁的孙耀廷身上。不久之后，案子不了了之，孙家唯一的地没了。只能过上了乞讨的生活。听说当太监会得到三十两银子，孙耀廷动了心思。其实早在之前，他就对太监产生了向往。那还是同乡的大人物小德章回乡的时候，小德章是慈禧的三大太监总管之一，在宫里是权倾一时。晚年带着他一生的财富和荣誉还乡。小德章回乡的时候，那阵仗毫不夸张，可以说是比当地的县官还要排场。在极其穷苦的清朝末年，小德章还命人给村里的穷孩子们施舍肉饭肉菜，孙耀廷就在其中。好家伙，原来当太监如此气派，不仅可以丰衣足食，还得到了这么多人的敬仰。于是孙耀廷小小的年纪就对太监种上了草。尽管当时阉割太监是由宫里的人专门负责，但为了省下那一点点的劳务费，孙耀廷决定自宫。在儿子执拗的坚持下，爸爸还是不情愿的拿起了刀。伴随着一声惨叫，中国。最后一名太监诞生了，可孙耀廷的太监梦却没有实现的那么快，因为他在自宫后的不几天，溥仪就签下了退位诏书，得大清朝灭亡了，这可惨啊！再也没有比这件事更滑稽的了。无奈之下，一个农民被阉割之后，就只好继续做回农民。而遥远的皇宫正在发生着什么呢？一九一二年，爱新觉罗溥仪虽然已经被迫退位，但仍然被允许住在紫禁城，以及保留了很多优待皇室的条件，其中之一就是民国政府每年支付皇室四百万两银元。有了这份资金保证，落魄的末代皇帝又重新回到了贵族生活，开始向民间大量招收太监。这对孙耀廷来说是个天大的好消息，因为自从他自宫那一刻，就代表着不可能像正常人一样生活了。他此生唯有一个目标，就是进宫。可小孙一没钱，二没。关系说想进紫禁城就能进紫禁城吗？不可能。一九一六年，孙家多次托关系，只是进了贝勒在涛的府邸做太监，只做了一年，既没有见到皇宫，也没有见上皇帝，跟偶像小德章的距离是相差甚远。孙耀廷失望至极，于是索性回了老家。这是小孙第一次短暂而又不太美好的太监经历。原以为此生与太监无缘，但不久，孙耀廷就得到了紫禁城北花园太监首领的推荐，进了紫禁城。这年呀，孙耀廷刚刚十五岁，终。于迈进了梦想中的皇宫，离看见皇上皇后又近了一步。然而宫里繁琐的规矩是一层又一层，宫墙内的世界完全是一个十五岁的孩子难以接受的。见了主子永远要低头，没做错事可能也会挨打。永远不能称自己我，而是奴才；永远不能叫主子你，而是您。初到紫禁城的孙耀廷，甚至没有正式编制，根本没有任何机会见到皇家贵族。为什么呢？因为他伺候的主人其实是一名老太监。就这样端茶倒水。对倒屎倒尿，孙耀廷凭借着对伺候皇上的执念，一直坚持着。一进宫啊，就当小吏，就是伺候人呢、啊，没有这个什么，没有工资，不能见皇上、见贵妃的。这就是你最脏、最累，什么活都要你干。直到第二年的春天，孙耀廷也迎来了自己的春天。
。那年光绪皇帝的瑾妃正在看戏，没想到光绪时代毫无存在感的人，到了这会儿竟然成了半个皇宫的主人。瑾妃的手下说起有个做事利索、为人老实的太监还不错，估计瑾妃当时也是心情好，就忽然开了个恩，让孙耀廷参加戏班去了。这对于道士倒尿的孙耀廷来说，简直是天上掉的大馅饼啊！当时太监的待遇啊，早就不如从前了。由于清政府消失，皇家贵族也是领别人工资，所以太监们工资很低。像孙耀廷这样的，根本就没有工资。这下忽然到了戏班，那不仅告别了以前的脏活累活，还领到了工资。这对小孙来说，可以说是一步登天了。让他意想不到的是，他内心期盼的好事情已经距离他不远了。不久后，他离开戏班，进入了私房。私房是什么呢？就是管理宫女太监的调遣，还有衣物管理。正当青春时期的孙耀廷很聪明，他很快就适应了雅人鼻息、阿谀奉承的宫中生活。一句话，从前那个愣头青，现在开始变得圆滑。然而，这种小领导还不是孙耀廷最终的归属。他在私房做了几年的小领导之后，就又飞黄腾达了，居然被提拔到皇后身边做事。天哪，这不就是孙耀廷一直以来的期盼吗？这是他孩童时就曾梦想过的一天，居然被他实现了。这天，他终于如愿以偿，走到了皇后婉容的宫里，做了贴身太监。这是孙耀廷职业生涯中的最高点，可他却不曾想到过，做皇后身边的贴身太监，居然是他人生中最屈辱的时期。刚开始，孙耀廷跟着婉容，享受到了一些甜头，比如婉容会命令他一起学自行车，甚至开始学英文。哇哦，他恐怕是第一个会说英文的太监了吧？比如婉容允许他吃自己剩下的饭菜，这样的优待以及各种新鲜事物的接触，让孙耀廷体验到了做贴身太监的乐。乐趣，但是很快他就受到了精神以及身体上的屈辱。为什么呢？一九二四年，末代皇帝溥仪被逐出了紫禁城，爱新觉罗家的最后一代君王到此谢幕。顷刻间，宫里所有的太监宫女都被逐出了紫禁城，孙耀廷也不例外。这也是孙耀廷第二次结束太监生涯。难道自己多年的努力就要付诸东流吗？他并不甘心回乡做农民，心中对伺候皇族、光宗耀祖的执念依旧没有浇灭。以至于两年后，他重新启程，从北京赶往了长春，也就是伪满洲国，目的只有一个：伺候皇上皇后。也是在这里，孙耀廷感受到了溥仪的暴虐，并且得知了婉容的秘密。溥仪来到东北以后呢，面上是皇帝，实则是人质，处处被监视，导致他性情大变，经常把阴阳怪气的脾气啊撒到太监身上，动不动就对下人施暴，甚至因为一点小事情就会送上小命。开头孙耀廷挨打，只不过是因为桌腿碰到了门槛，就要被施杖刑，可见当时的溥。溥仪是有多狠毒？根据孙耀廷的回忆，有一次太监们在聊婉容的八卦，不小心被溥仪撞见了。这家伙可不得了啊，直接就是要命的事儿，吓得孙耀廷全身哆嗦，直喊求饶。溥仪看着他十分搞笑的样子，居然就放过他了。太监的生死在主子眼里全凭心情。另一边，皇后婉容正在进行着不可告人的秘密之事。自从被赶出了紫禁城，溥仪的性情越发难以琢磨，既多疑又容易暴怒，再加上生理上的缺陷，导致了皇妃文秀主动和皇帝离了婚。剩下的婉容日子也不好过，长时间在孤独的状态中，于是就嘿嘿，开始和身边的侍卫有了。暧昧关系，甚至怀上了孕，这一切啊都在偷偷的进行当中。作为贴身太监，孙耀廷呢都看在眼里，但他才没有胆子说出去。早就对婉容不感兴趣的溥仪，是在婉容即将临盆时才得知此事，那肯定是要气到掀房顶了呀。直接把婉容生下的孩子扔进了锅炉。至于婉容嘛，生下孩子后就被软禁了。生不如死的她选择了自生自灭，最后因为吸食鸦片过度身亡。经历了几年的侮辱以及暴打的孙耀廷，也在东北画上了太监生涯的句号。因为身患疾病，溥仪呢怕被传染，就把孙耀廷遣散了。临走时，一望魔鬼一样的溥仪，居然施舍给孙耀廷五百块钱去治病。这件事啊，被孙耀廷记了一辈子。还给了我五百块钱，五五百块钱在北京治病，那可值钱了。<笑>那我还能买一买美国棉花，买一百一十袋棉花。从六岁自宫到伺候溥仪婉容，中国最后一个太监孙耀廷经历了三次太监生涯。仅凭借着对伺候皇家贵族就可以光宗耀祖的执念，经历了半辈子的太监生涯。最后拿着五百块钱的孙耀廷，是否会对这样的前半生满意呢？伺候过溥仪和婉容，又算得上是光宗耀祖吗？好了，本期的视频就到这里啦！喜欢冷婶的，别忘了给我点赞评论呀！关注冷婶，每天分享你不知道的后宫趣事。